Today's creative world is the world of hospitality. Omotenashi. Today's guest is from the world of hospitality. She was the chief purser for the Japanese airline, All Nippon Airways. She was in charge of the world's top VIPs, including Emperor and Empress of Japan, and Prime Ministers from all over the world. She also flew the most number of flights for ANA as an employee who was in charge of special aircraft for successive Prime Ministers. She is truly super cabin attendant Japan is proud to present to the world. She is now active as an advisor for human resource development for the global field. Please welcome Mitsuna Satoka. Mitsuna, today I will ask you. 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 サービスを基本的には元にして作られてはいるんですが、はい、私が担当していたいわゆる国家元首という、まあ、ANA がカテゴライズした、えーまあ、そういうくくりのお客様ですと機内で取り扱う、まあ、いわゆるお食事をお出しする食器も洋食であれば銀食器になったりということなのでああのファーストクラスでは銀食器は使っていないので。まあ、そういう取り扱うあの商,商品っていうんですかね、まあ、取り扱うものが変わったりお相手からの,あのご要望というものもありますのでなるほどそれによっていろいろサービスの,あのルーティーンが変わったりっていうことはあ,のありますからそういう、うんまあ、特別なそのお客様に合った訓練で、まあ、それをある程度設定すると天皇陛下たちであれば。例えばその宮中で使われている言葉ある程度違うことも当然あるわけで,すよ、ねですね、なのでこちらがそういった言葉を積極的に使うというよりももしあちらの方からそういう言葉がけがあった時に全くわからないっていうことであるとそれはそれでまた失礼に当たってしまったりってこともあるので一応その宮中の言葉をあの学んだりという、まあ、そういうことも含めてあの訓練はございました。そして天皇皇今おっしゃったように天皇皇后両陛下各,各国の首相など数々の本当に VIP の方々を見てきた中で担当されてきた中でそのトップの方々活躍されている方々に共通するものっていうのは何かありましたかもう自分の圧倒的なその存在感をそれぞれがお持ちであることはまあ皆さんあの簡単に想像ができると思うんですがあのそれを威圧的に。表さないっていうんですかね、うん、心地よく存在していらっしゃるあのその裏側には多分自分がともすると相手に対してものすごく圧,圧というかその存在感を自分との距離を感じさせてしまったりっていうのがあるということもよくあのご認識されているのでるできるだけそういう距離感を感じさせないようにという。こちらが配慮する倍以上の配慮を持って接してくれているというのが分かる。はあ、でものすごいおもてなし力であるしものすごい気配りであるしうというものをすごく感じるのがそういった方々でしたね。そして25年間のキャリアの中で一番一番印象に残っているまたは教訓となったエピソードがあったら教えてください。やはりあの<笑>様今の上皇后様です、はい、美智子皇后様とのひとときです、えー、皇后様の、えー、特別フライト、まあ、皇后様だけではなくて天皇皇后両陛下の、えー、特別機のフライトは私の,その VIP トップ VIP のキャリアの中で一番数が多いんですけれどもあのご一緒するときにいろんなことを口頭でもそれから姿勢においても、うんいろんなことを教えていただく場面があるんですけれども、まあ、皇后陛下の当時の皇后陛下の言葉の選び方、はい、言葉のセンスの良さあのというものがずっと私が人に対して言葉を選ぶ時の何かこうロールモデルになっていると思うんですね。25年間本当に VIP をたくさん担当して実力を評価されてきた佐藤岡さんなんですけども。はい
その仕事で結果を出すということに対して大切にしていたこと日々やっていたことはありますでしょうか3つあるんですねいつも笑顔でいる、はい、それからいつも身だしなみを整えておくなるほど、はい、それから3つ目はいつも相手の期待の少し上を目指す最後のってもうすでに担当されている方がもうトップ中のトップの方々なわけじゃないですか、はい、私にこの仕事を依頼してくれた人がいるわけですよねこの人たちがなぜ私にこの仕事を託してくれたのかその人たちの期待の少し上をこう狙ってだからその人たちの期待を裏切らないようにしっかりと仕事をしようと思って仕事してましたなるほどそしてそんなさまざまな経験をされた後に佐藤岡さんは多数の本も出版されていて、はい、セミナーも開催されていますよね。はい、断るほどチャンスをつかむ女のルール人生を広げる表現力などとても気になる内容ばかりなんですが、はい、あこれですねそれですね働く女性に対する本の内容やセミナーもあの開催されているようなんですが何かアドバイスをいただけないでしょうか非常にその女性の活躍っていうことがあのフィーチャーされているのはあの確かです。ね、私は女性っていうのは、まあ、いろいろライフイベントを考えても女性しか、まあ、残念ながらできないようなことっていうのもあるわけでそういうのを考えすぎるとどうしてもいろんなチャンスがやってきた時に今私にはちょっとそれはできませんとかちょっとあの荷が重いですなんていうふうに二の足を踏んでしまう女性が非常に多くてすごい残念だなと思うんです。うん、なんで来た、まあ、オファーはこちらのネゴシエーション次第ではこっちの要望をグググググッとあの私のように熱く言ってですねそれで叶えるっていう手もあの十分今ならできると思うので、うん、まずはやってみるあの断るとかいう本書いてますけどこの断るっていうのはまずは受けられるようにするっていうのが大前提なんですね。なるほどそう受けられるかどうかっていうのを考えた末にやっぱりこれは断らざるを得ないなって考えた時のあくまでも手段に関して書いてるので、うん、まずはやってみるチャレンジしてみるっていうのが皆さんに送りたい私からのエールです。でそれも自分ができるようにカスタマイズできるかどうかは腕の見せ所だと思うんですよ。確確かかに確かに今おっしゃったこともその一つだと思うんですけども、はい、世界で一流になるための秘訣っていうのは何だと思われますかやっぱりコミュニケーション力じゃないですかね特にあの日本人っていうのは何を考えているかわからないとか、うん、あの完璧じゃないと英語も話さないとか、うん、あの自分の方から積極的に話しに行かないとか、うんうん、あの非常にその日本人はある意味わからない人たちっていうくくりで見られてるところが、うん、まあ私の周りの外国人のお友達なんかにも言われることなんですね、はい、だから私の母国語じゃないんでそんな完璧じゃないですよっていう気持ちを持ちながらとにかくあの覚えてもらう存在を知ってもらうっていう意味でも、うんうん、やっぱりコミュニケートこれがあの自然にできるこっちも喜びとしてできる、うん、こういう人がやっぱりすごくこう理解されやすい人だと思いますなるほどそして自分の夢に向かってですね一歩踏み出そうとしている方々へ、はい、今の質問もそうなんですが、うん、追加で何かアドバイスをいただけないでしょうかはい私たちって自分自身が一番自分を信用してないんですよ自分で自分の可能性の枠をつけちゃってる今までのまあ体験とか経験とかによってその常識の枠っていうのをつけちゃってるんだけど、はい、枠っていうのを1回設けたらそれ以上は絶対に起こらないってことですよ、うん、その枠の中でしか成功は起こらないからその枠自分に自分がつけた枠を壊していくことここが大事だから自分で狭い枠は絶対持たないでください。目標を持ったらやり続ければ絶対にそれはあの達成しますだけど諦めた時点で絶対にそれを叶えることはできないだからそこをよく、うん、あの理解していただけたら嬉しいなと思いますありがとうございます本当にポジティブなクリエイティブな見方をされているあの三田さんなんですけども最後に番組のタイトル、はい、クリエイティブワールドにちなんでですねズバリ三田さんにとってクリエイティブとは何でしょうかじゃじゃんはいこれ多気力って読む造語なんです多気力,多気力他人を喜ばせる力なんですね
私がなんかクリエーションとか、まあ、クリエイトしようと思う時って自分のためにはやっぱ動けないんです。人のためになるからとか人を喜ばせたいからっていうのがあった時にいろんな発想が生まれたり、うん、そ,こその発想を行動に移せる力が湧いてきたりするんですね。うん、なるほど決してこれ自分のためにはそこまでこう力って出てこない。だからこの多気力っていうのはあのさっきからちょっと話をしているように私脳の勉強をして脳科学と心理学をこう一緒にしたスーパーブレイントレーニングっていうのの一級トレーナーの資格を持ってるんですけどその中で、まあ、3つの力が大事って言って言われてる1つのこれ力なんですね。やっぱり脳がバーンアウトしないのはこの人のために、うん、人を喜ばせるために動くことに関して脳はバーンアウトしないんです自分の喜びのためにはバーンアウトしちゃうんですね脳は、はい、相手のためにあることを喜びにっていうので動いてるわけでそのエネルギーは相手からもらってるわけですもんねそうですよねうそうなんポジティブな循環があるってことですもんねはいそうなんですその循環をさせていくっていうことがいかに脳をバーンアウトさせなくてどんどんと突き進んでいけるかっていうことなんですねはあ、なるほど本当にポジティブなクリエイティブな答えをありがとうございますいえいえ本日のゲストは日本が世界に誇るスーパーキャビンアテンダントの佐藤か三奈さんでした。三奈さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。Next, we have something interesting to show you all. By the way, this episode will be available on YouTube this coming Saturday. For details, please check out our Facebook page. Stay tuned. Some say there's no need to reinvent the wheel. Sure, unless you can make it better. All tires aren't created equal. The Nitto Ridge Grappler. Spiral round construction enables our truck tires to be aggressive and ride incredibly smooth. Our tread and sidewall designs deliver off road performance for even the most demanding terrain. While computer simulated tread design delivers a quiet and comfortable ride on the highway, the Ridge Grappler goes beyond expectations. Nitto Tire, fueled by enthusiasts. Next, of course, Libera. Enjoy! Wait, wait, there's part two. Also, don't forget to subscribe to our channel.